从声音到实践。Hello， 各位亲爱的朋友，大家好。好，他是许良庆，许良庆老师，我是古灵精。耶、yeah, ，让我们发现，就是我们这一集来到不一样的地方呢。来到我家。<笑><笑>对、嗯，好，还是一样要做一下 opening 哦，就是欢迎大家收听今天的《听听故事，说说故事》。哦，原来是这么一回事，从声音到实践。那今天很荣幸的是，我们实践到了就是画画老师的家，彩绘老师的家，所以后面这个就是也是老师的创作嘛，嗯、是泥泥金画，泥金画，哎、欸，泥金，所以它不是不是累金，不是，它是透过那个金泥哈、哦，嗯，去先去填它的轮廓，嗯哼，还有它的那一个前后关系，嗯哼，它再透过那个染金的方法去将它的明暗肌理。嗯嗯哼，做一个层次表现，最后再用墨线勾勒去修饰，结尾这样、哦。嗯，所以它跟雷金是不一样的。所以它的它的视觉的结果是差不多的。嗯，哎，它、啊、做工的过程也是差不多的。嗯，它唯一的问题就是说，它没办法像贴金，嗯，好、哦、那么的有具有量者。嗯，因为它是调在调和在胶里面。啊、所以金的那一种金属亮度，它是被压抑下去的。所以它就是少，它它的等于是它黄金的比例就没有那么高。它其实黄金比例更高了啊？真的吗？怎么说、呃？因为它是把金泥粉当做色粉来用。哦，哎，那、哦啊、它有一个优点就是说，在它的那个墨线的固性上，嗯，啊、呃，它有加分作用。嗯哼，你如果贴了金属。它过量、嗯，可能你的开上去的墨遇到潮气，它会分离，嗯哼，哎，会分离。但是它这个就不会那这个就不会有那个疑虑、嗯，嗯，所以它的保存的那个期限会又比较好一点。它我保存的那个比较保存是看人的定了、啊，依、哦、人的定。好，那我们这样子的一个绘画方式，那以其坚固性来讲。好、哦，墨线的坚固性来讲，它相较于贴金之后的开墨，是比那个开金贴墨，哎，开开墨在金属上面，嗯、在贴金上面，它会更坚固、嗯，会比相较于这样子会更坚固。嗯哼，哎，这样听起来，其实老师在创作绘画的那个重点跟过程，除了就是自己创作的展现之外，嗯、对于那个呃创作的材料，材质，其实材质也是蛮、嗯。蛮在意的，嗯嗯，因为我们我们的作品不是只有做他自己看的舒服，嗯，好、哦、啊，让人家赏心悦目就好，嗯哼，因为你还是要牵涉到未来的一个保存的关系，嗯，好、哦，那你的作品如果没办法在材质上面运用得当的话，嗯，那可能你的作品未来的一个保存性相对就会比较差，嗯哼。那以前的彩绘匠师啊、哦，其实有很多材料，它并没有做很强的一个加固。嗯，所以以目前来讲，有时候修缮会把画师原画上去的东西给减损掉。嗯哼，好、哦，那那减损掉这这一个责任是不可避免的。嗯，所以在这样子的一个状态下，我们希望说，我们的作品从开始创作，嗯，到最后的一个。面积保护层结束、嗯，那我们希望它都是整个都是一体的，嗯欸、才不会说我未来考虑用水清洁，它、啊、或者用溶剂清洁会去伤害到作品，嗯、这些这些疑虑在我们做创作的时候，我们都要把它给过滤掉。啊，对，而且特别是因为是在寺庙里面，嗯、不是说在美术馆或博物馆，因为寺庙其实它本身呃外它的外外在的影响的因素比较多，嗯、比如说像香啊、嗯，或者是气候，或者是它的湿度。我们台湾的那个祭祀环境哈、哦，嗯，其实对于作品的那个伤害相当大，嗯，那为什么会伤害大呢？因为有时候那种那种大自然的那种酸碱物或者尘污、脏污，台湾又比较潮湿，哦，去集结在作品上面的时候，嗯、长时间累积囤积就会造成作品的一个伤害介入。嗯，它、啊、如果你用的材质性让它更单纯的话，那个便利性会被降低。哦，嗯，破坏性也会跟着被降低。那你未来面临清洁的时候
，那你清洁的材料才不会说啊，到底是要过色还是要过墨？系<笑>啊，因为你那，你那要过色的话，哦，墨、嗯、你有可能你就清洗掉去啊。是。啊，你若要过墨的时阵哦，有时你就清袂落去啊。嗯嗯嗯嗯。对啊。对、哦，所以有时候前置作业我们多做一两个步骤，其实是可以预防后期就是比较一些一些保存的一个维护、嗯，保存的会比较容易。对啊，哎，才不会因为你你的清洁导致作品本身的一个物件、嗯、或者材质或者它的厚度有所减损。对，嗯，好哦。那老师，我们上一集有谈到地院寺，嗯、就是老师创作十一间老师创作了十几年的庙、嗯。那老我们要不要来谈谈，就是老师在就地院寺创作的那个过程？地院寺大概我是在两千年去的啦。嗯，那两千年之前，我就是在台南正觉寺哈、哦，嗯，有帮李安清先生他们就是创作一系列的五百罗汉，嗯，啊，还有普门品的相关创作，嗯。那在那段期间，是因为汉金先生的身体哈、哦嗯，比较差，嗯啊、比较差。那汉金先生是我们教育部新传奖的得主，嗯嗯，好、嗯哦，那他跟同时签跟那个跟那个就是陈寿宇老师，嗯哼，哦，就一个画师，那一个彩绘，那汉金老师他是师徒画建具的一个创作者，嗯，他也是一个相当感性的人呐、啊，嗯，好、哦。那艺术家有不感性的吗？呃、<笑>没有，像我们是遇到老<笑>的那个老师都很感性。哎、那那李安清先生哦、嗯，因为当初本来是在桂林文化中心那边有做传习教育，嗯，哦、那他也带出了相当不错的一一些学生资源，嗯，那我当初在。那个正觉是跟汉金先生的公子他们做一个配合的时候、嗯，啊，因为那时候汉金先生他有那个肺癌的，哎、哦欸，肺腺癌的一个病源，哈、嗯哦嗯，啊，但是他仍然还是很坚持，哈、哦嗯，自己就是说啊，身体已经这样子，那他还是要持续，哈、哦嗯，把他的创作给。哦，完成完成出来，对啊，后来就是有找我配合，是那找我配合。一开始的话，我们是画普门品的那个第一件作品、哦、嗯，那宁先生就是我过完图之后，然后他开始上色，嗯，他在跟我沟通的时候，因为我是一个独立的创作者、嗯，他也是一个独立的创作者，嗯，那我们在彼此之间的磨合的时候，他的创作方式反而造成我的一个。一个绘画性的障碍，我到底是要依循我自己的表现方式呢，还是,还是要还是要跟汉金老师做磨合？嗯，那汉金先汉金先生他很敏感，嗯，一一看到我有那个犹豫的蓝色的时候、嗯，他马上讲出一句话说：“哎，我这是这是哈，这得一得一得表现啦哈、嗯、啊，你也看到有适合你的用啊，无适合嘛，你就像你家己方式去创作就好啊。嗯”对啊，是一个很感性，然后又很敏感的人，嗯，还、啊、要懂得尊重人，是，然、哎、后我觉得相当不容易。啊，后来就也是前辈啦，对对对然后跟他尊重你的创作，哎、其实给我差不多二十、二十几岁啦。哎呀，哎、嗯，那个时候他应该我们在台湾民俗村配合的时候，他才五十几岁而已啊。哦，哎呀，在那个。正觉师配合的时候，应该是六十出头，嗯，哎、欸，六十出头。他、啊、当初我差不多是三十一二岁而已，嗯，然、欸、后从那个时候就开始配合配合到二零一七，嗯，二零一七期间就是十七年的时间，嗯哼。那那汉金先生他们就是配合团队的时候啊，他们不喜欢、嗯，就是经常一下子叫这个老师，一下子叫叫这个老师、嗯，他觉得这个老师适合配合，然后他就直接哈、哦，直接跟我们长时间做配合。是。那以正觉寺的一个配合案例，大家的那一个配合状态是相当理想。嗯。他、啊、后来他就跟师傅推荐我进去，先去那个圆照寺，嗯，高雄圆照寺，然后又到地院寺，嗯，他、啊、以前。我不太会穿着，就反正工作方面就好。他、啊、穿着一件那个白色的长内衣，有画画的老师都这样。他、哎啊、插在我们有抽烟这边放一放一包烟，嗯嗯嗯嗯，啊
他去的时候哈、哦，那钟贤就跟师傅，就钟贤很在意我的穿着，然后他跟师傅讲说：“阿姨是现在请请给你啊，哎，刚恭喜在五告赞呢，好，刚恭喜在五告赞呢啊。”他出家人，他也很慈悲，嗯，哎，很慈悲，给机会这样，就对，给机会。那我们就是一样，照着我们的一个创作精神，然后，然后努力的去完成一件事情。嗯哼。他后来师傅也没有嫌弃，让我们到高雄地验室去，是去创作。那一创作就是从两千零到二零一七年，我离开这样。哎，哇，十七年，十七年。啊這個、就一路都是贵人呢、欸，不管是在创作面，或者是在资源给予的方面，嗯、对，就是真正的贵人是自己的态度啊。哦，我以为你要说自己的太太。<笑>哦，没有没有没有，当然不在那边，当然他是大贵人呢、啊。<笑>对啊，因为他也一路支持的、啊。嗯嗯，那我在高雄地是这个期间也遇到了九一九二一啊，九九二一。您是说你遇到了什么？九二一大地震，然后遇到了九一一哦，对啊，那个时候哦，九一一在美国呢，那、啊、那就反正那是世界的事、哦、事情啊，反正就是很很那个，哎、嗯嗯，对啊，大事件、啊，对，那、啊、那个期间就是也是看到台湾的一个成长没落，然后再成长，然后全部都有，对啊，嗯，他觉得。我一开始进去地验室的时候、哦嗯，那师傅也期望说我们做比较好的一个创作，嗯、但是一开始进去是协助李汉静先生、哦、做他的一个创作作品，因为汉静先生他晚年哈、哦，就是肺肺肺癌的状态、哦、他他就是癌细胞长在肺腺上面、嗯，所以变成说他要移除有他的风险跟困难度。对对对对他一直都是靠那个中药的方法，也把病情稳定的相当不错。嗯，不过到了最后，他其实是身体的状况慢慢的不理想了之后，嗯、他就一直待在他学家的家。嗯嗯嗯。啊，不过他身体健康的时候都有到地院室，然后一直不断的跟我做一个协调。嗯哼,哼。啊，他他会先将先将先将他的那个创作哈、哦，透过墨稿。嗯哼，好、哦嗯，透过默考的方式，然后把他的书法，他把他的印章，嗯哼，全部把它都整理好了之后，我再用我的工艺技法，嗯哼，啊，去帮他做一系列的累金作品。哎、欸，我觉得其实这样很难得、欸，哎、嗯，就是说。你看，我们从之前聊到，就是老师带学学生啊，还有就是你的创作理念、嗯，然后其实在聊到这一段的时候，会发现到说，其实呃，一个艺师的养成中间，其实也是需要很多人的协助，嗯、然后跟体系这样子、嗯。那在那个体系的过程，你要怎么样遇到一位就是跟你很契合的长者？嗯，对。对，那其实是蛮困难的事情。汉卿，汉卿的那个态度其实是让我蛮感动的。嗯，所以他有影响到你什么吗？他，他让我体会到一个艺术家用生命哈、哦嗯嗯、去展现他的一个光亮。嗯哼，甚至在他的灯快熄的过程当中，嗯、他仍然啊。哦仍然用他最后一丝的力量，嗯哼，哦，去把他的作品完整起来，嗯哼，嗯，像有一幅那一个山水画作品哦，嗯，到最后他那一个，因为他的身体很差，嗯，在眼睛眼睛的一个聚焦聚焦能力变得很很弱的时候，嗯哼，当他的笔沾着安静的漆，嗯，要去留那些时间款，嗯，姓名款的时候。嗯当笔没办法着到那一个绘画面，那一种心痛的感觉哈、哦，哎、oh. 呀、啊，他就瞬间就把笔哈、哦、就很用力的摔摔摔摔下去。那他摔这个，他维系一生的那个笔，嗯，加上他内心的一个痛苦，嗯，好、哦嗯，那那个眼眼泪就就直接流下来了，嗯哼哼，好、哦。那他他就他就他他他其实就就很感叹了，啊，那很感叹，但是
，他收拾完情绪之后，嗯哼，哦，他仍然把他的款慢慢的把它完成起来。哦，他当天当天他就他就那个把他们的师徒。还有工作人员，还有他的孩子，嗯，就就在那个大餐桌上面哦，嗯，就开始用，就是语重心长的一直告诫他们，啊、哦，那一方面就是说他自己的那一个继子能力，嗯哼，并没有一个更用心的人，嗯哼，来将他的传承好好的维系下去，嗯哼，哦，因为钟贤先生他是学管理的嘛，啊、哦，哦，他虽虽然能够把工作管理的很好，但但是在艺术创作方面，他仍然需要靠团队来完成，是，而不是独立来完成，是。哦，那那当天我有坐在那里，他其实他其实很感叹，他说，他说像我花那么多的一个精神时间在你们身上，嗯嗯、然后你们这个资源你们并没有好好的把它给运用、嗯，而是把它当做一个你维生的工具而已。嗯，哦，而不是像他类似，类似像他用那种生命哦，嗯、去执着他的一生，哎、嗯，对吧？啊啊，他他因为这样子，他其实也是很快的收复自己的情绪，该做的他还是只要他能做的，他都会一直尽量去做这样。哎，啊，他在身身体状态很差的过程，在家里他仍然。一直创作，嗯，哎，他、啊、后来在心灵文化中心那边，他有一个一个最后的一个展出，不过那个时候已经过世了。哦，那书馆自由替他办了一个展览，嗯，也帮他出了两本书，嗯，哎，出了两本书。那期间我们配合的作品里面，那他们都有将这些文献做一个记录，记录跟整理。哎，对，哇，书馆自了。县长嘛，哎，那他是还没有还没有合并的时候，合并的时候，嗯，真的蛮久。台南在文化领域这一块，其实是相较于其他县市是蛮前面的。对，他有，我也承认。嗯，像像有一个学者啊，他做那个<笑>。那个调查的嘛，哈，嗯嗯嗯，那他有拿一个列表出来，就是台南是做嗯嗯做最多，真的哈、哦，很不容易。也也是啦，哎、对，有有，每次要讲到文物啊，或者是历史或庙的时候，大家就说，哎，大家，然后就突然发现说，哎，好像怎么大家都在台南，嗯、然后有时候会觉得说，住在府城是很幸运的一件事，幸福又幸运，对对对，一件事情、哎。但是我觉得那是每一个城市的差异啦，嗯、比如说你今天如果要真的做高科技的话，那当然是新竹台北、嗯，可是如果说今天是文物。这方面的话是，是我我真的觉得府城是当仁不让、嗯。目前台湾其实每个县市它都它都会做了，嗯，啊，我们也也期望说，我们台湾的人的那个精神一定要有所提升，嗯嗯嗯,嗯，我们不希望它是属于地域性的，嗯嗯,嗯、啊，我们希望它是台湾全面性的一个。一个提升，对，嗯，比如说总公司的概念嘛，哎，总公司的概念，对，就总公司的概念啊，比如说像台北就是什么、嗯、很多呃国际贸易的总公司就在台北啊，嗯、可是如果你今天是呃传统艺术的总公司，那也许就是在台南、嗯，可是大家都可以来台南这边互相交流这样子，嗯、其实有有点类似像京都吧，对啊，我觉得其实也蛮好的、嗯、作品，作品它其实是很透明化的东西啦。嗯，你好坏。其实是大家在民间里面，他仍然是会去传送他的优劣，嗯嗯嗯，会去传送他的优劣。不过以台湾这么小的一个地方，嗯，他事实上是很有资源哦，嗯，好好的去将这一份资源扩大、嗯，而不是局限你在一个地域性的个别展现，嗯嗯,嗯，因为你属于地域性的个别展现，有时候你要泛国际化，可能你拿出去的东西，你书法不好。你的线性不好，你染色都没有观念。嗯，那你虽然是一个地方的一个保存者或者重要、嗯嗯、重要保存者，嗯，但是你的东西没办法在一个国际国际性的平台提升到一定一定的高度的时候，那你作为标杆，好、哦，其实是有折损的。嗯，对，哎，有哎、欸，老师，你这样说，我其实感触也蛮深的，嗯、因为像。
哎，这讲起来我自己也有点尴尬，就是因为之前我们就也是真的有去法国做一些文化交流嘛。嗯、那在那个过程里面，其实。我我自己思考，因为其实我们那个那个交流有三个团体、嗯，就是一个是花艺，然后舞蹈跟家长。那在那个过程里面，其实呃，我我的感触是觉得说，到底什么是台湾的精神？其实我觉得这三个都是，嗯、这三种都是、嗯，缺一不可。可是当三个整个尬在一起的时候，好像就真的会像我们的政治氛围一样吵吵闹闹的、嗯。对，但是这样的吵闹好像。也间接好像就变成说我们自己内部的文化，其实外边外面的人搞不好也不知道，那就觉得说，哎、欸，你们好有趣哦，这样子。那个文化的底蕴哈、哦，嗯，它事实上有它一定的一个高度，嗯，像我以前在高雄第一地院是做一系列的那个雷金创作，嗯，过去我们。没有在学院的时候，有时候会自我怀疑，嗯，因为我们可能跟学院没有一个对话的空间，对，啊、哦，没有一个对话的高度，嗯，那在这样子的一个内心的一个自我自我矮化，嗯，好、哦，自我矮矮化，然后没有自我觉醒的那一个过程当中，总是会在一种自我优越感当中，然后又自我怀疑，啊、哦，对。<笑>我我我我可以理解，就是其实就是老师您所谓的自我自我矮化，是指说就是您不是学院出来的，嗯、可是你要转到学院那个时候，你会觉得说自己好像，哎，嘿，老师嘿高修呢，我改塞啊呢，对，然后我嘿破书呢啊那，其实老师我告诉你哦，不是真的也还好啦，就只是专精某一个东西而已，而且常常撞墙。像<笑>对，所以其实很多时候我们在看那个专技职的那个像老师这种专家的时候，嗯、我们都觉得。哇，好厉害哟、哦！而且他可以一辈子做自己喜欢的事情，然后靠自己喜欢的事情养自己，然后养家人，对，然后还可以传播出去。我觉得这真的很棒哎。嗯，第一件事其实对我的影响相当大了。嗯，最主要是态度。嗯，因为过去我在自画的过程当中哈、哦，那可能会有一种所谓的量化的概念。嗯，它、啊、这个量化变成说你在短时间要完成一件作品的时候，嗯哼，它会局限你。你投注金额的一个高低，来影响你的创作深度。嗯哼，好、嗯哦，虽然表面的皮相是理想的，但是其实精致做工，你用一天用十天做的，它绝对不一样。嗯，啊，有一次我在一个很高的地方做那个菩萨像的一个照相，啊、哦嗯，就是在行树那一个形象的时候，哈、哦，那我几乎一上映架，哦。就是很少喝水，嗯哼，好、哦，很少喝水，就是在那边跪坐着，嗯，这样子一直画，嗯，他、嗯啊、血液循环都没有问题哦，是，他这样子跪跪着，然后，然后早上上班，然后就跪坐在那边到下班，因为没有喝水，对、啊，就会导致现在尿酸值比较高，哎呀。对，那个现场创作老师很辛苦，而且像刚刚我们去那个仁、嗯、呃仁德那边看老师天、嗯、天花板的那个画作的时候，嗯、那那个其实这样一一幅天花板的这样画作大概要画多久啊？那个那个要、嗯、其实要画蛮久的时间的，三个月，就、哎、是一堵是不用三个月的，嗯嗯嗯嗯，一堵是不不需要三个月，但是像。像以那个来讲，戏不用三个月哦。哎，我都戏耶，都是用下意识去画的。<笑><笑>下意识就画到最后已经拱起。因为其实不是拱起，嗯，我们绘画创作哈、哦，它其实你第一个就是要考虑到它的那个下意识，你比与人嗯之间的一个、嗯、一个协调性，嗯，那这个协调性不是透过计划性来完成的啊、哦哎，但是。你说没有计划性，它仍然是有一定的内心的计划性，而那些计划性是属于潜意识的。嗯嗯嗯嗯，潜意识，就潜意识内在的美感，对的一个显化、嗯。因为你如果透过计划性而被被这个计划性哦给框架住的时候，你在下笔的某些程度，你会想说：哎，阿尼卡尔哦，阿尼卡姆哦，阿尼卡尔，阿尼卡姆，那就变得没办法把一个大幅的作品哈、哦。做那么多细节的串联，嗯嗯嗯嗯，哎、欸，所以我在眼睛很老的时候，我我都可以自夸自己说我画图不用眼睛，哈哈哈哈哈，是很直觉性的，哎、欸，他、就是啊、其实现在哈、啊，就是你会发觉说啊，我我挂挂镜镜立马不再掉位啊，啊，真的吗？因为你连聚焦的能力都
哦，都没有了。所以其实画师也是一个蛮耗体力跟眼力的工作。啊、我特别花，我特别花体力跟耗耗弱体力。对，嗯，对，而且特别是画寺庙，哎，对，因为你不是只有画平面，像还有圆柱啊、嗯，然后天花板那些。像我们画那个高雄画龙宫啊，它那个二十几平的天花板，二二十几平，二十几平的天花板。哈、哦，那。那我就是先在壁体上面哈、哦嗯，就是做一比一的那个构图，嗯，然后把它转印上去。所以二十几平的作品，嗯、甚至一百平的作品，对我来讲其实也没有太大的疑虑。嗯哼、啊，只不过画天花板那时候吗？现在还是那时候年轻吗那？那时候也不年轻啊，就两三年前的事情，两年前的事情。体力还蛮好的。呃，就那个时候画完之后，我天花板就封闭了。<笑><笑>是哈、哦，说到封笔，你好像就是前阵子也有说您要封笔。哎，封笔其实是针对包商的案子，我不再接了。嗯嗯他、啊、那属于庙宇，他自己来跟我谈的，只要我挪得出时间，嗯、我都会尽可能哈、哦，把我们最好的，然后呈现给庙方。嗯哼，哎、啊，不过不过这个部分一定要庙方他自己有足够的那个意愿、经济能力跟意愿。嗯哼，好，那我们才可以配合这样子的一个架构上面，然后尽我们的能力、嗯，把我们的创作作品做到最理想化。哦，嗯、对，就是要有时间跟空间嘛。嗯嗯，目前我能够展现的哈、哦嗯，那四零慈贤宫他也给我一个相当优渥的一个条件。嗯嗯嗯，那他们的一个信念就是说，徐老师，我们现在你所开的一个金额，我们。一毛钱你也没有跟你杀，嗯，那我们就是对你的一个信任，嗯、我信任你的人格、嗯，那你就将你心中所意愿最好的作品把它给创作出来，嗯，所以四零四千功能的妈祖庙的门神哦，嗯、只要梁静还在，哦，我都会用我最好的生命价值去把它给体现出来，是，这是我一辈子坚持的一个信念了，是，那我希望这样子的信念。我们既然能够做出比较理想化的作品，我希望这、嗯、这样子的一个精神，透过网络，透过一些方式，嗯、透过作品的呈现、嗯、欣赏、嗯，能够有更多人来感受到我们的用心，嗯、这就是我们的台湾精神。啊，我哭了，就突然觉得有点感动，嗯、就是就是好好的做一件事情、欸嗯，然后就是好好的坚持下去。嗯我们上天即使赋予我们的生命哦，嗯，到底何时要结束，我们不晓得，真的、哦，可能今天谈一谈，下一秒就还没谈完就错起来了，嗯，对不对？那你为什么要渴望把事情放在以后呢？嗯，懂我意思吗？懂。哦，你如果把事情放在以后，那可能生命不是让让你那么长的时候，你只有带着你的遗憾离开。对。那、啊、我希望我生命存在的。每一分每一秒，嗯哼，那即便是在休息，嗯，它也是一个良好的一个生命付出，嗯哼，那它，它透过我这样子一个休息，让我能够再专注做下一件事情，嗯，让每一分每每一秒都是在你一个严谨然后尽责的方式去完整，那你的人生就有价值啊，对，哎，它体现体现你从事一个艺术创作的人，嗯，那你能够体现的东西不只是。你的表象外观，它有一些内在的努力、嗯，还有你个人的人格特质，嗯嗯，去完整这一块，嗯，哎、欸，他、啊、不要渴望下一秒会怎么样，然后渴望明年会怎么样，渴望后年会怎么样，嗯哼，一辈子只有一次而已啊，好、嗯哦，活在当那有一次我跟肖坤老师谈，嗯嗯嗯，哦，那个一个书法家李肖坤谈、嗯、我说，肖老师，嗯，那个。与其成愿再来，啊、哦嗯，不如啊、哦、当下完好这一生。嗯，哎，我我不希望成愿再来了。嗯，成愿再来的意思表示说，你还没有完满。啊、哦，但我们就是这一辈子把它做圆满。哎，把它做圆满。它、嗯啊、至于不圆满，那是以后的事情。但是你一定要终其一生，你就是要求一个圆融圆满。嗯嗯。对，那这也是一种态度了。那他一定会影响的。今天如果说没有陈玉峰，嗯，啊，没有那个潘春元，嗯哼，他没有那一个蔡草如，嗯
啊，没有潘丽水，嗯哼，没有这些多多的那一个前辈，嗯哼，那他不可能留下一个丰厚的府城资产给我们呢、啊。嗯，好、哦，真的，对啊，真的，而且，嗯，而且。就是我我会觉得很有趣的一件事情，是因为小时候我们其实就就是在这样的环境长大、嗯，所以很理所当然会以为说啊，门神就是长这样、嗯，然后避免的这些故事好像就是长这样，没有什么稀奇的，嗯、可是我们真的是。出国之后，或是到外地念书之后，嗯，我们才知道说原来这些东西这么的珍贵，嗯，对。好啦，讲最实际的啦，那个沙巴希是呃善于意面好了，嗯，我光是离开一个城市，我到高雄的话，善于油面哦，那个就不行，不一样了，那<笑>就不一样，一定要盐，一定要那个麦面麦壳。<笑>下去，对对对对对对对对，要善于意面，然后快炒的那一种，嗯、对啊，不是说善于油面不好，而是可能高雄那边善于油面对他们来讲是家乡味是好的、嗯，就每一个地方的那个特色不同这样子、嗯。好，那我们今天很谢谢老师，那老师我们节目快要结束了，可不可以请你用简单的几句话勉励未来如果说有想要从事传统艺术或者是呃彩绘的这些年轻人的一些话呢？嗯就终其一生，嗯，哦，爱其所爱。老师对着对着镜头，对着镜头。终其一生哈、哦，然后爱其所爱、嗯。啊，当你从事一个专业的时候、嗯，你投注你的精神，把一件事情做好。嗯，像我的话，我雕塑我也能做啊。嗯嗯嗯。哎呀、啊，那陶艺我也能做。嗯。但是到最后，我只有一个选择，就是平面绘画。哎，并不是说你能力非常好，那你。一定要透过商业经营，然后把每件事情都做好，那个其实太太有限了，嗯哼，太有限了。那终其一生做做好一件事情，嗯，那你才有足够的时间哈、哦，去把一件专精的事情内化。嗯，好，好，谢谢老师，嗯、大家谢谢，嗯，谢谢老师。哎，哪里？那谢老师好，那拜拜，拜拜。